，我要把我的项链藏起来，藏在这里，肯定没人发现。<笑>乖乖，我藏在马桶里的项链没有了，藏、嗯、了一脸水。小猫把项链藏在马桶里、啊，嗯，看看有没有什么线索。哎，不巧，一个项链，难道在项链里面？可是我们家没有项链啊，我就找找看啊。这里没有，这里也没有，这边都找过了，也没有。去外面看看，嗯、找到项链了，捏捏看。一共有四张纸条，每张纸条上都画着奇奇怪怪的东西，这该不会也是线索吧？去找找看，这个东西怎么长得奇奇怪怪的？还有脚，难道是小鸡仔？藏了什么？啊，空的，这个形状也不对啊。嗯，豆豆，长长的尾巴，还有两只小脚，不就是豆豆吗？让我来看看你的宝贝在哪儿。哎，在这儿，掏出来是一个笑脸表情球。一张纸条，雪粉，这雪粉里什么都没啊！来找下一个吧。嗯，难道是这个茶壶？可是他们两个的表情不一样哎，倒是跟这个挺像的。在后面，哦、嗯，是个骷髅的表情啊。黄色粘土，这不就是黄色粘土吗？也没啥线索呀。这个我知道，不就是小恐龙吗？哎、哦、哇，在这里，他的表情好惊恐啊！你也点他。透胎，这么透明的透胎，里面也没有项链啊，只剩最后一个线索了。这个杯子上面怎么有个粑粑呀？我知道了，不就是咱们的冰淇淋杯吗？嘿，还是一个表情球，还是一个花心表情呢？你也爆它！黄色闪粉，黄色闪粉来喽！这样东西都找到了，可是我的项链还是没出现啊。要不然我们用它们来做一份谜，说不定的项链自然就会出现了。对呀、啊，先取一块小透透，把它和黄色粘土糅合在一起。然后它就变成一块黄油泥，来点黄色闪粉，让你们看下雪啦，揉个均匀，让它们搅和在一起，再将混合完成，拉伸开，里面全都是一粒粒的颗粒物呀！全朵小花花送给喜欢这盘你的小可爱。我们都做完了，我项链还没出现啊！这个鳄鱼看起来怎么那么眼熟啊？好像我们吃的榴莲肉了，看着我也饿了。嗯，榴莲，果然在榴莲上面，我的项链找到了。算了，干嘛呢？哎，起，快点！干饭，干饭了，干饭了！嗯，干饭了。可爱了吧！寻找线索，走起！这难道是叮当猫里的胖虎？不对，没有牙齿、啊，和小鳄鱼的牙齿也不一样啊！嗯，竟然是小恐龙，它还踩着两个彩虹呢！一下子就找到两个彩虹，赶紧来看我的线索！三个小方块，嗯，好像很眼熟啊！难道是他们三个？看着也不太像啊！咱家哪里还有小方块啊？嗯，这里，看这个红点点，应该是在这个盒子里。我抽，开、okay。嗯、啊，看我又发现了两个彩虹，来看我的小翅膀吧。哎，这个简单，然后找出家里带翅膀的不就行了吗？嗯，难道是恐龙的小翅膀？哎，这也不像啊，又小又圆的翅膀。哦，我知道了，嘿嘿嘿，在这里，看看这小翅膀是不是一模一样？拿开，彩虹果然在这里。我怎么就找到一个彩虹呀、啊？来看我的吧，是一只可爱的小猫咪哦。可是咱家有咬猫吗？嗯，没有啊。没有啊
假冒披萨饼。哎，我也是三个袋子，袋子里全是奇奇怪怪的一些碎片。据我福尔摩鱼的观察，这应该是个拼图。那咱们把它拼起来吧。我拼，再拼，最后一张。我这是个脏不拉几的，根本看不出来啊。哎，我们放到水里面泡一下吧，该不会泡坏吧？算了，死马当活马医了。我泡，这个方法真的有用吗？哇，太神奇了吧！竟然真的出现了，嗯，真凶竟然是土豆，果然是你。我们先把两边的把手给打开，轻轻的掀开袋子，怎么什么都没有啊？对呀、啊、对呀、啊，他该不会是跑丢了吧？别着急，他就在这个里面呢。我们把这些木屑都拿开，咦，看见他了没有？在这里呢，扒拉一下，他就在这里。哇塞，毛茸茸的好可爱呀、啊！这也太萌了吧！他才刚刚来新家，我们要为他准备一个窝哟。那我们赶紧来为他准备呀、啊！这个就是我为他准备的大房子，这也太大了吧！先在他的窝里来一点除臭木粒，撒上去。然后在除臭木粒上撒上木屑，每个角落都要撒均匀哦。哇塞，小山猪的也太豪华了吧！我也想住进去。叮咚，已经铺了厚厚的一层木屑了。然后再来铺一层保暖纸条，冬天这些纸条会让鼠鼠们更暖和哟。保暖纸条也铺满啦。接下来再来撒一点保暖小棉球，放上水壶，还有他的小卧室，放上他的小厕所，放上浴沙，小鼠鼠会在里面洗澡哦。盖上被子，放上他的小跑轮，小山就可以在上面运动啦。最后就是它的食物喽，放进去。现在整个家就已经布置完成了，可以把我们的小山放进去喽，把它拿出来。小小的一只，特别乖哦，眼睛还亮亮的呢。把它放进它的小窝里，看看它现在要到哪里去呢？奇怪，它怎么一动都不动啊？看，它要到它的窝里去了，它真的躲进去了哎！我都还没摸过它呢，不行，现在还不能摸它呢。它现在刚到新的环境，非常的害怕，得让它熟悉一下哦。明天我们再来找它玩。太狡猾了吧！差点把我们给吓死了。